हमने क्या कर दिया बिजनेस करना है धन कमाना है तो बिजनेस में थोड़ा बहुत तो आटे में नमक भी करते 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 तो हमने क्या किया बिजनेस को अलग रख, अलग रखा ये धन कमाने का डिपार्टमेंट है ये दुआएं कमाने का डिपार्टमेंट है तो हमने बिजनेस किया फिर हमने सेवा की समाज सेवा की चैरिटी की कहीं जाके दान किया तो हमने कहा ये बिजनेस ये चैरिटी तो यहाँ से हम धन कमाएंगे यहाँ से हम दुआएं कमाएंगे अब सारा दिन में बिजनेस कितना और चैरिटी कितनी बिजनेस कितना सारा दिन में और चैरिटी कितनी जो हम सेवा करेंगे चैरिटी करेंगे उसका भी रिटर्न आता है लेकिन जो हम बिजनेस करेंगे उसका भी रिटर्न आता है सेवा अलग करने की जरूरत ही नहीं है चैरिटी अलग करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली जो भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करना चाहिए जो कर्म कर रहे हैं वो सेवा भाव से करो कि हम जिनको आज मिलने वाले हैं हम उनकी सेवा करने के लिए उनको मिलने वाले हैं सेवा डज नॉट मीन फ्री का हो रहा है सेवा मीन्स इंटेंशन क्या है इंटेंशन देने की है हम उनको देने के लिए जा रहे हैं उनको देने के प्रोसेस में हम जो कमाएंगे वो तो कमाएंगे लेकिन इंटेंशन क्या है हम उनको देने जा रहे हैं या इंटेंशन है हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं तो अपने हर कर्म को सेवा भाव बना दो क्योंकि इस टाइम टाइम नहीं है और सेवा करने के लिए और वैसे भी इतना बिजनेस और इतनी सी सेवा वो कॉम्पनसेट नहीं होने वाला है किसी ने बिजनेस किया बहुत किया लेकिन इसी लाइन के साथ किया कि बिजनेस में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है तो उसने बहुत सारी एनर्जीज कमा ली फिर उसने सेवा भी की हॉस्पिटल खोले स्कूल खोले कॉलेज खोले उससे दुआएं भी आई लेकिन यहाँ से दुआएं आई यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आई तो जो दुआएं आई उससे भी अच्छी चीजें मिलेंगी जो नेगेटिव आएगा उसका भी रिटर्न आएगा तो कर्म को डिवाइड नहीं कर सकते कि ये बिजनेस है ये चैरिटी है नो no. कर्म मतलब मेरे जीवन का हर कर्म कैसा होना चाहिए क्लीन सही और इस समय पर सही कर्म करने के लिए औरों को देखना नहीं औरों को देखने की वजह से गलत कर्म हो रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट पे भी ये देखते हैं सामने वाला रुक रहा है या आगे जा रहा है हमको क्या कर देना है आगे वाला जा रहा है या रुक रहा है ये क्यों देखना है ये कोई क्राइटेरिया है देखने का पुलिसमैन है या नहीं है कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है कर्म किसी और के लिए नहीं करना है दूसरा कर्म क्रॉस कर रहा है वो ट्रैफिक लाइट फाइन उसको पड़ेगा उसकी लाइफ में मैंने क्यों फॉलो करना मैंने क्यों फॉलो करना मुझे वो वाला होना चाहिए कि पूरी रोड पे कोई भी ना रुके तो हम अकेले रुके हम अकेले रुके उनका कर्म उनका भाग्य बनाएगा उन्होंने चूज किया है ना रुकना Not right or wrong. हम नहीं डिसाइड कर रहे वॉट इज राइट और रॉन्ग उन्होंने चूज किया है लॉ को तोड़ना हमने चूज किया है लॉ पर लॉ पर चलना लगेगा कि मुश्किल है कोई भी नहीं चल रहा है लेकिन कोई भी नहीं चल रहा है इसीलिए तो उनकी आय की शक्ति क्या होती जा रही है घटती जा रही है क्योंकि वो अपनी जीवन की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं मर्यादाओं पर जितना चलेंगे उतना आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी गीता के अराउंड एक सर्कल बनाया था और उसको कहा था इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे यू आर सेफ तो रावण इतना पावरफुल लेकिन रावण उस लाइन के बाहर ही खड़ा रह गया दिस इज अ मैसेज कि रावण लाइन को क्रॉस करके अंदर आ नहीं सकता कभी हमने सोचा ही नहीं कि वो रावण कौन है इतना पावरफुल इतनी उसकी सेना इतना सब कुछ वो एक लाइन नहीं क्रॉस कर सकता था वो कौन सी लाइन थी वो मर्यादाओं की लाइन थी तो रावण बाहर खड़े होकर उसको टेम्प्ट करता रहा टेम्प्ट किया ना सीता को बाहर खड़े होकर अपना रूप बदला अट्रैक्टिव रूप बनाया लेकिन रावण ने सीता को कब पकड़ा 
जब सीता ने लाइन को क्रॉस किया रावण नहीं क्रॉस करके अंदर आ सकता था ये जो लाइन है ना जिसके अंदर रावण नहीं आ सकता है वो हमारे जीवन की मर्यादाओं की लाइन है एंड रावण कौन है हमारे जीवन की कमजोरियां अहंकार गुस्सा नफरत ये कमजोरियां हैं आत्मा की ये हमारे जीवन में तभी आएंगी जब हम अपने जीवन की मर्यादाओं को क्रॉस करते हैं खुद खुद के लिए मर्यादा शरीर के लिए मर्यादा शरीर को क्या खिलाना चाहिए क्या पिलाना चाहिए कैसे इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए मर्यादा रिश्तों की मर्यादा और फिर बिजनेस की मर्यादा प्रकृति के प्रति हमारी मर्यादा ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं हमने तो मर्यादा को क्रॉस किया हमने तो क्रॉस किया लेकिन हम ही उसको ठीक कर सकते हैं तो दूसरे लोग मर्यादा को क्रॉस कर रहे हैं उसके लिए खुद नहीं क्रॉस करना है खुद नहीं क्रॉस करना है हम जब औरों के साथ कंपीट करते हैं कंपेयर करते हैं हम उनके जीवन के कौन से पार्ट को देख रहे हैं सिर्फ बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं ऑफिस देखो कितना बड़ा ले लिया है मकान भी इतना बड़ा ले लिया गाड़ी भी इतनी विच पार्ट ऑफ लाइफ आर वी सींग ओनली वॉट इज विजिबल आउटसाइड आपको थोड़ी दिख रहा है कि उनकी खुशी कितनी है अंदर आपको थोड़ी दिख रहा है कि उनके घर के अंदर परिवार में रिश्ते कैसे चल रहे हैं वो सिर्फ उनको पता है तो रॉन्ग पैरामीटर के ऊपर अगर कंपेयर किया और खुद उनको लाइन क्रॉस करते हुए देखा और खुद भी क्रॉस किया तो उनका भाग्य लेकिन हमने अपना भाग्य बिगाड़ा तो ये वो समय नहीं है जब औरों को कॉपी किया जाए ये वो समय नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोग रेड सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं कम लोग रुक रहे हैं तो अगर देखने जाएंगे कि मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं तो तो गलत कर्म हो जाएगा ये समय वो है कि हमें खुद चेक करना है मेरे लिए क्या मेरे लिए क्या सही है क्या सही है मेरे कर्मों के लिए क्या सही है यहाँ की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म सही है और कई बार जब आप उस सही कर्म को चूज करेंगे तो आसपास के लोग आपको कहेंगे कि ये गलत है क्योंकि जो आपके लिए सही होगा हो सकता है वो मेजोरिटी के लिए गलत होगा तो इसीलिए एक तो पहले सही को चूज करना और फिर उसके बाद सही पर खड़े होने की खड़े होने की ताकत लेकिन जब हम ये करेंगे तो हमारी आय की शक्ति बढ़ती जाएगी बैंक में दुआएं इकट्ठी होती जाएंगी दुआएं सिर्फ हमारा ध्यान नहीं रखती दुआएं हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं धन कितना आता है हमारे घर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धन कैसे आता है हमारे घर ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन ने हर बिजनेस हाउस ने सिर्फ इस पर ध्यान रखा कितना अचीव हो रहा है कैसे अचीव हो रहा है नहीं लोग खुश हैं काम करते हुए वो कोई नहीं देख रहा जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो खुश हैं वो नहीं देख रहा बस करते जाओ टारगेट अचीव करते जाओ अगले साल का बढ़ाते जाओ तो रिजल्ट क्या हुआ टारगेट्स अचीव हो गए बट दे केम एट अ कॉस्ट दे केम एट अ कॉस्ट अभी भी हमारा जीवन हमारे हाथ से स्लिप नहीं हुआ है हम उसको वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं ला सकते हैं तो कितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे कमा रहे हैं प्रायोरिटी राइट होनी चाहिए जितना कमाया थोड़ा कम भी हुआ चलेगा कैसे कमाया सही हुआ तो जीवन में जो चाहिए थी खुशी वो मिल जाएगी क्योंकि जो जितना कमा रहे हैं वो भी तो खुशी के लिए कमा रहे हैं किसी से पूछो इतना पैसा क्या करना कहते परिवार को खुशी देनी है परिवार को खुशी देनी है परिवार को सिर्फ साधन दे रहे हैं हम धन से खुशी नहीं दे सकते धन कैसे कमाया तो हमेशा मैंने जो जिसके साथ ट्रांजेक्शन किया वो उस ट्रांजेक्शन से संतुष्ट होना चाहिए नॉट इवन फेयर एक्चुअली मोर बेनिफिशियल फॉर देम क्योंकि फेयर करते करते टेन परसेंट इस साइड टिप हो जाता है <laughs> क्योंकि हम अपने नजरिए से फेयर सोच रहे हैं ना तो नहीं फेयर है फेयर है इतना फेयर है टेन परसेंट उस साइड बेंड करके रखना 
जब आप उनकी तरफ टेन परसेंट और बेंड करके रखेंगे तब वो फेयर पे आके सेट होगा और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ गलत वैसे भी नहीं होगा एवरी थिंग इज फेयर लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग ऑलवेज कि जब आप सामने वाले के लिए एक अच्छी एनर्जी रेडिएट करेंगे कि मैं आपकी सेवा के लिए आपसे मिल रहा हूँ दूसरे को वो वाइब्रेशन आती है ये मेरे फायदे की बात कर रहे हैं आएगी या नहीं आएगी आएगी हर एक को वाइब्रेशन आती है यस वेरी ट्रू यू शुड बी थिंकिंग ओनली ऑफ द अदर पर्सन इंटरेस्ट क्योंकि अदर पर्सन की सेवा करने आप गए हैं इसीलिए सेवा भाव बिजनेस विद सेवा भाव बिजनेस डज नॉट मीन माई बेनिफिट बिजनेस मीन्स टू बेनिफिट पीपल उसके लिए बिजनेस हो रहा है और दूसरों के बेनिफिट में आई एम अर्निंग फाइन लेकिन ट्रांजेक्शन इज नॉट अ प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इज अ एनर्जी ट्रांजेक्शन किसी के साथ आपने कोई डील की आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसने आपको एडवांस भी दे दिया दे दिया थोड़े दिन के बाद वो डील फिजल आउट हो गई नहीं हो पाया अब दुनिया का एथिक्स क्या कहेगा कि एडवांस ले लिया पता है नहीं किया उन्होंने बिजनेस हम क्या कहते हैं हायर एथिक्स कहेगा नहीं हुआ काम ये रखो वापस फिर से मिलेंगे वो दुआएं कमा ली और जो वो वाली दुआएं कमाएगा उसके पास बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उसके पास ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है दिस इज कॉल्ड रेजिंग योर एथिक्स हायर एंड हायर एंड हायर तब यहाँ की एनर्जी पड़ेगी लेकिन ये करने के लिए ये करने के लिए स्पेशली जब आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं स्पेशली जब आसपास के लोग उस बात के लिए आपका मजाक ही ना उड़ाना शुरू कर दें ये करने के लिए उस आय की शक्ति को क्या करना पड़ता है जैसा कर्म वैसा भाग्य है जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा भाग्य है भाग्य सुंदर बनाना है कर्म श्रेष्ठ करने पड़ेंगे अब कर्म इज नॉट जस्ट बिजनेस डील कर्म इज हम आसपास के लोगों के साथ काम कैसे करते हैं ऑनेस्टली कर रहे हैं एथिकली कर रहे हैं लेकिन टाइम पे पूरा करने के लिए डांट रहे हैं अपने लोगों को तो ये भी तो एथिकल नहीं है ना दूसरे को दुख दिया उस काम को पूरा करने के लिए तो वो भी नहीं तो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं सारे हमारे साथ संतुष्ट होने चाहिए वी आर नॉट प्लीजिंग एनी वन फर्गेट एवरी वन डोंट प्लीज एनी वन प्लीज एनी वन नहीं करो सिर्फ अपनी कॉन्शियंस के साथ अपनी कॉन्शियंस के साथ क्लीन रहो किसी को खुश करने के लिए नहीं करना है कभी कभी जब आप एकदम ऑनेस्ट होंगे एकदम क्लीन होंगे सामने वाला तो नाराज भी हो सकता है उसको ठीक ही ना लगे वो बात ये भी हो सकता है हम उनको खुश करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे लेकिन हम अपने कर्म को क्या करेंगे श्रेष्ठ करेंगे आज वो शायद खुश नहीं होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको भी उस चीज का क्या मिलने वाला है बेनिफिट ही मिलने वाला है वो आज नहीं तो साल बाद बोलेंगे हाँ वो ठीक बोल रहे थे तो सच की नाव परमात्मा एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है सच की नाव हिलती डुलती है और आज के समय में कभी कभी थोड़ी ज्यादा हिलती डुलती है बट ओके लेकिन अंदर खुश होते हैं ना तो वो नाव जब हिलती डुलती है तब भी मजा ही आ रहा होता है चलो हिलाओ हिलाओ कितना हिलाना है हिलाओ आदत ही पड़ जाती है हिलाओ वो हिलना भी आपको मौज लगेगी क्योंकि यहां खुश है यहां पता है कि मेरा कर्म राइट है आप हिलाओ जितना हिलाना है आप डुबान हाँ जी एंड रिजल्ट नहीं प्रेजेंट भी बहुत सुंदर है एंड रिजल्ट के लिए तो करना ही नहीं है प्रेजेंट बहुत सुंदर है इतनी ताकत अक्यूमुलेट करेंगे कि जीवन में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी बात आई हुई है हाउ कम आई एम सो इजी एंड काम एंड स्टेबल ये हो कैसे सकता है क्योंकि हमने वो ताकत क्या कर ली है कमा ली है कमा ली है वो कमाई हुई ताकत वो कमाई हुई दुआएं सिर्फ हमें स्थिर नहीं रखती हम अपने परिवार के लिए भी एक पावर हाउस बन जाते हैं 
आज बच्चे छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए टेंशन हो रही है टेंशन तो तब होती थी अब तो एंग्जाइटी हो रही है दवाइयाँ ले रहे हैं वी आर गोइंग थ्रू एन ई एंड आने वाला समय आप देखो लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन जिस चीज़ का उन्होंने ध्यान नहीं रखा होगा वो ख़त्म हो रही होगी हम जीवन के जिस पहलू पे मेहनत करेंगे हम वो कमा लेंगे इस पे मेहनत नहीं कर रहे पिछले एक दो साल से इतने बच्चों से मिलना हो रहा है कल ही आई मेट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम से दवाइयाँ ले रहे हैं ये बच्चे क्या करेंगे दस साल के बाद जब बिजनेस करने आएंगे पावर पावर वी हैव टू गिव अब उनकी गलती नहीं है इसमें उस बच्चे की तो गलती है नहीं बच्चा तो अभी बाहर नहीं आया है जीवन में इसमें कमी किसकी रही है पेरेंट ने उस शक्ति देने के पहलू पर मेहनत नहीं की पेरेंट ने अच्छा स्कूल सारी सुविधाएं वो देने के पहलू पर मेहनत की इंटेंशन बहुत अच्छी थी फिर से पेरेंट ने सोचा जितने अच्छे स्कूल में मैं नहीं गया मुझे अपने बच्चे को उससे अच्छे स्कूल में डालना है वेरी गुड इंटेंशन जितने साधन मुझे नहीं मिले मुझे अपने बच्चे को उससे ज्यादा साधन देने हैं लेकिन पेरेंट ये भूल गया कि जितनी शक्ति मुझे मिली थी संस्कार मुझे मिले थे मर्यादाएं मुझे मिली थी वो भी मुझे अपने बच्चों को देनी है जो नहीं मिला वो देने में इतनी बिजी हो गए क्योंकि जो मिला उसकी वैल्यू तो रिजल्ट क्या हुआ आज के बच्चों के पास बाहर सब कुछ है सब कुछ है लेकिन करने वाला वो एग्जाम देने वाला हमने बेस्ट स्कूल में डाल दिया लेकिन एग्जाम देने वाली शक्ति टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं देश के वो आई आई में कौन से बच्चे पहुंचते हैं जो फर्स्ट के अलावा कभी कुछ आए नहीं होते पूरे स्कूल लाइफ में और वहाँ जाके प्रेशर को फेस नहीं कर पाए और कुछ 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 कर कर ले विच मीन्स उनके पास सब कुछ था सिर्फ क्या नहीं था अपने जीवन के प्रेशर को फेस करने की ताकत वो वाली खुराक उनके मम्मी पापा ने उनको नहीं दी